السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنبو الله سوف أذكر لك تعالي مارك لك إن نون بدأ ستة تنقل إنه مر ستم نون بو نوتر كوندر كوديا بر بريان هذا بده بريانم سيئ كوديا بر بريان نهار تلا إن نون بي نور كلاما ألا ده بركة بدأ أنا مدري كذا إن رند لين بده سرند ده இது சம்பந்தமான மார்க்க சட்டம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வோம் இது சம்பந்தமாக பலதரப்பட்ட ஹதீதுகளை நாம் பார்க்க முடியும் சல்லல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் அவங்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ரசூலாய் சல்லல்லா அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொண்டார்கள் நொம்பு காலத்தில் அப்போது ஒரு மனிதர் ஒரு மனிதரை சூழ மக்கள் எல்லாம் கூடியிருந்தார்கள் அதை ரசூல்லா அவங்க பார்க்குறாங்க அவருக்கு மக்கள் நிலை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் சலல்லா அரசன் கேட்டாங்க என்ன அவருக்கு நடந்தது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அங்குள்ள மக்கள் சொன்னார்கள் அவர் நோன்பாளி அவர் நோன்பு நோற்றிருக்கிறார் அப்போ சல்லல்லா வலைய வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பிரயாணத்தில் நோன்பு வைப்பது ஒரு நல்ல காரியம் இல்லையே என்றார்கள் இந்த அரிசு இந்த கடைசி வாத்தியம் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது நோன்பு நேரத்தில் அவர் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு அவர் அவரால் தாங்க முடியாமல் அவர் என்ன செய்கிறார் மயங்குகிறார் மக்கள் அவரை பாதுகாப்பதற்காக அவருடைய அவருக்கு உதவுவதற்காக அங்கே அவருக்கு நிழல் கொடுத்து கொண்டு அங்கே இருந்தார்கள் இதை பார்த்து விட்டு தான் சலல்லா அலேசன் சொன்னாங்க இது நோன்பு நேரத்தில் பிரயாணத்தில் நோன்பு நோட்பது ஒரு நல்ல காரியம் இல்லையே இந்த ஹதீஸ் சஹீ உல் புகாரி சஹி முஸ்லீம்லேயே பதியப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஹதீஸ் அடுத்த ஹதீஸை பாருங்கள் அம் ஹம்சா இபு அம்ருல் அஸ்லமி ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லாங்க யார் சொல்லல்லா நோன்பு பிரயாணத்திலே நோன்பு நோற்பதற்கு எனக்கு சக்தி இருக்குது பிரயாணத்திலும் நோன்பு பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு அளவுக்கு எனக்கு உடல் ஆரோ ஆரோக்கியம் இருக்குது இப்போ என்ன நான் அப்படி நோன்பை நோற்பது என் மீது குற்றமா அப்போது சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது அல்லா தந்த ஒரு அனுமதி அல்லா தந்த ஒரு அனுமதி யார் அதை அந்த அனுமதியை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அது நல்ல காரியம் பெரும் அந்த அந்த அனுமதியை யார் பெற்று நோன்பு பிடிக்காமல் போகிறது நல்ல காரியம் யார் நோன்பு நோக்கி விரும்புகிறார்களோ அவங்க நோன்பு நோட்பதில் என்ன அவர்களுக்கு என்னல்ல குற்றம் கிடையாது நோன்பு நோட்பதில் அவர்களுக்கு குற்றம் இல்லை அப்போ இந்த அதிசயில் என்ன விளங்குது இந்த நோ பிரயாணத்திலே நோன்பை விடுவது என்னது அவர்களுக்கு ஒரு இஸ்லாம் கொடுத்த ஒரு அனுமதி ரோஹ்சா யார் அதை எடுத்துக்க விரும்புகிறாங்களோ நல்லது யார் நோன்பு நோற்கலாம் எனக்கு முடியும் பிரச்சனை இல்லை நாம் பிடிக்க ஆசைப்படுறேன் நோன்பு மாதத்தில் அதை செய்து நல்லது அல்லது நோன்பு மாதத்தில் என்னை கண்டினியூவாக பிடிச்சிட்டா பிறகு எனக்கு அது விடுபடாமல் வாய்ப்பு இருக்குது என்று நோக்கத்தில் ஒருவர் என்ன செய்கிறார் நோன்பை பிடிக்கலாம் என்று நினைத்தால் அவருக்கு குற்றமா குற்றம் இல்லை குற்றம் இல்லை அவருக்கு என்ன செய்யலாம் நோன்பு பிடிக்கலாம் இந்த அதிசயம் என்ன சொல்லுது நோன்பு நேரத்தில் ஒருவருக்கு நோன்பை பிடிக்கிறதுக்கு சக்தி இருந்தால் நோன்பை பிடிக்கலாம் இதுக்கு முதல் உள்ள அதிச ரசூல்லா நோன்பு பிரயாண நேரத்தில் அதாவது பிரயாண நேரத்தில் நோன்பு பிடிப்பதற்கு சக்தி இருந்தால் அவர் நோன்பு பிடிக்கலாம் பிரயாணம் நேரத்தில் நோன்பு பிடிக்கிற சக்தி இல்லையா அவர் நோன்பு பிடிக்கிறது நல்ல நல்ல காரியம் கிடையாது அப்படிங்கிற செய்தியை நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு முதல்ல உள்ள ஹதிசை பார்த்தோம் அடுத்த அதிசை பாருங்கள் அபு சயீதுல் ஹுதிரி ஜாபிர் அலி அல்லாஹு தாலானு இந்த ரெண்டு பேரும் ரிவாய் செய்கிறாங்க நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடன் நாங்கள் ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொண்டோம் அதில் நோன்பாளிகள் நோன்பு பிடித்தார்கள் நோன்பு திறந்தவர்கள் நோன்பை திறந்தார்கள் நோன்பு பிடித்தவர்கள் நோன்பு திறந்தவர்களை குறை சொல்லவும் இல்லை நோன்பை விட்டவர்கள் நோன்பு பிடித்தவர்களை குறை சொல்லவும் இல்லை ரெண்டு விதமான மக்களும் இருந்தாங்க யாரும் யாரையும் என்ன செய்யல குறை சொல்லலை சஹி முஸ்லீமில் இந்த ஹதீஸ் பதியப்பட்டிக்குது அப்போ இதுவும் ரசூல்லா அவங்களோட அவங்களுக்கு முன்னால் தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது ரசூல்லா அவங்களுக்கு முன்னால் தான் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது ஆகவே இதில் யாரும் யாரையும் நீங்கள் ஏன் நோன்பு பிடிச்சிங்க என்று நோன்பு பிடித்தவர்களை நோன்பு பிடிக்காதவர்கள் சொல்லவோ நோன்பு விட்டவர்களை நோன்பு பிடித்தவங்க ஏன் நோன்பு விட்டீர்கள் என்று சொல்வதற்கு அனுமதி இல்லை பிரயாணத்தில் அதே போல் அனசரலி அல்லா தாலானவர்கள் அறிவிக்கூடிய இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் நபி அவர்களுடன் ஒரு பிரயாணத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் எங்களிலே நோன்பு நோட்டவர்களும் இருந்தார்கள் நோன்பை விட்டவர்களும் இருந்தார்கள் நாங்கள் ஒரு சூடான இடத்துல நாங்கள் காலம் அது நாங்கள் ஒரு இடத்துல தங்குவதற்காக இறங்கினோம் எங்களிடத்துல எங்களோட கூட வந்தவங்களில் ஒரு நிழல் இருக்குது யாருக்கு இருக்குமென்றால் 
ஒரு போர்வைகளை போத்திக்கிட்டு வந்தவங்க அவங்க அதை வச்சு அவங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டாங்க எந்த நிலையுமே இல்லை மரமோ செடியோ கொடிகளோ இல்லாத ஒரு ஒரு இடம் எங்களில் சிலர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த சூட்டின் அதிகரிப்பினால் தன்னுடைய தலையை வந்து தன்னுடைய கைகளை வைத்து என்ன செஞ்சாங்க நிழல் பிடித்து கொண்டார்கள் நோன்பு பிடித்தவர்கள் அந்த பிரயாணத்திலே விழுந்து விட்டார்கள் நோன்பு இல்லாமல் வந்தவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க மக்களுக்காக கூடாரத்தை அவர்கள் போட்டார்கள் அதே போன்று அந்த வந்த மக்களுக்கு அவர்கள் தண்ணீர் போயிட்டினார்கள் இப்போ செல்லல்லா அலை செல்லம் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் நோன்பை விட்டு இன்று வந்தார்களோ அவர்கள் நோன்பு பிடித்தவர்களை விட அதிகமாக நன்மையை பெற்றுக் கொண்டார்கள் இந்த அதிக சஹீல் புகாரில் விதையப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த நான்கு அதிதுகளை வைத்து நமக்கு என்ன விளங்குது என்று சொன்னால் பிரயாண நேரத்தில் நோன்பை நோற்று சிரமப்படக்கூடியவர்கள் அவங்க நோன்பு நோக்கக்கூடாது அது அவர்களுக்கு நல்லதில்லை யாருக்கு வந்து அவர்கள் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் களைப்பு இல்லாமல் நோ நோன்பை கொள்ள முடியும் என்றால் அவர்கள் நோற்றுக் கொள்வதில் என்னல்ல தப்பு கிடையாது அதே போல் இது அல்லாத அந்த அனுமதி அதை நான் பெற்று என்னுடைய நோன்பு என்னுடைய பிரயாண நேரத்தில் நான் நோன்பு விட்டுட்டு போகிறேன் என்று சொன்னால் அது அவருக்கு நல்லது ஆகவே இது அவர் அவருடைய நிலையை பொறுத்தது இதில் நோன்பு பிடிக்கவும் செய்யலாம் நோன்பு விடவும் செய்யலாம் எதில் பிரயாணத்தில் பிரயாணத்தை மேற்கொண்டார் அல்லாஹு தாலா சொல்லான் ஃபமன் கான மிங்கும் மரீதன் அவ் அலா சஃபரின் ஃபஇத்துன் மின் ஐயா மின் உஹர் உங்களில் நோன்பாளியாக அல்லது பிரியாணியாக இருக்கிறவர்கள் அந்த நோன்புடைய காலத்தில் என்ன செய்யலாம் நோன்பை விடலாம் ஆனால் என்ன செய்யணும் அவர்கள் அந்த காரணம் முடிந்ததுக்கு பிறகு அவர்கள் பிரயாணத்தை முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த நோன் அந்த நோய் நீங்கியதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன செய்யணும் அந்த விடுபட்ட நோன்புகளை ரம்ஜானுக்கு பிறகு பிடிக்கணும் ரெண்டு நாள் பிரயாணம் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு நோன்பு விடலாம் ஒரு நாலு நாள் நோ நோயாரிக்கிறீங்க நோன்பு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நாலு நாள் நோன்பு விடலாம் அவங்களுக்கு குற்றம் இல்லை ஆனால் அந்த நாலு நாளையோ அந்த ரெண்டு நாளையோ என்ன செய்யணும் நோய் நிவாரணம் பெற்றதுக்கு பிறகு பிரயாணம் முடிந்ததுக்கு பிறகு செவ்வா இல்லை அதுக்கு பிறகு அவருக்கு முடிந்த அந்த வாய்ப்புள்ள காலங்களில் எப்பயும் நாங்கள் அதை அவசரப்படுத்துவது நல்லது அடுத்த ரம்ஜானுக்கு முதல்ல ஆனால் மிக லேட் பண்ணாமல் ஏன்னா ஒரு பொறுப்பு எவ்வளவுக்கு அவசரப்பட முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவசரப்படுகிறது நல்லது நினைக்கிறீங்களா இன்ஷால்ல யாருக்கு முடியாதோ அடு கடைசி வரைக்கும் நோன்பு நோயின் காரணமாக அந்த நோன்பை திரும்ப கதா செய்ய முடியாதோ அவர்களுக்கு வேறு சட்டம் அதை அடுத்த நாம் சட்டத்திலே பார்க்கலாம் இப்போ சுருக்கமாக என்னென்னா பிரயாணம் செய்கிறவர் என்ன செய்யலாம் நோன்பை விட அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் அவர் என்ன செய்யணும் அந்த பிரயாண காலம் முடிந்ததுக்கு பிறகு எத்தனை நோன்பை பிரயாணத்தினால் விட்டாரோ அவர் அதை கதா செய்யறது கட்டாயம் இன்ஷால்லா இதுதான் இந்த சட்டத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஷாலா அஹ்ருதாவானா அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலம